，粉房琉璃街西侧有南北走向的潘家胡同、郭子巷、贾家胡同、迎新街，东西走向的北塘子胡同、和平巷、方盛园胡同，这几条胡同都已建成高楼大厦或是工地，只留下稀稀拉拉的几户所谓钉子户。我们只能在老照片里看到这几条历史悠久的老胡同了。现在粉房琉璃街中部向西还有一条小路，可以到达潘家胡同。潘家胡同北起北塘子胡同，南至南横东街，始自明代，那时称为潘家河沿、所沿之河，即今中都的东湖城河。这里是金中都东城墙护城河之西侧。1 9 7 0年北京深挖防空工事的时候，在粉房琉璃街和潘家胡同东侧之间的一处房基下面，发现了护城河河道遗址，所以这条胡同还是金中都东城墙的见证之一。因明代水利专家潘继训居住在这河边的胡同里，由此得名。潘继训是嘉靖年间进士。曾任工部尚书，擅长治理黄河水患。1965年改名为潘家胡同。潘家胡同是宣南一条历史悠久的街巷，三十七号为晋阳寺旧址，又称晋阳庵，内有古铜棺石阴像，相传为唐代尉迟敬德建造。四十五号为弥陀庵，七十六号为药王庙。清学者钱大新，经学家楚银亮。文学家于越等都曾居此胡同，《宣南红雪图志》记载，潘家胡同的会馆就有十余处之多。五号襄阳会馆，十一号怀庆会馆，十七号三元会馆，十九号淮安会馆，二十九号吉州会馆，三十号浙江会馆，三十七号晋阳会馆，三十九号兴宁会馆，四十三号高州会馆，六十九号庐陵会馆。此外还有香林会馆、江西会馆、黄陂会馆、杭州会馆、饶州会馆。走到潘家胡同的北侧，有两户居民还没搬走，养着鸡和鹅，树上结满了柿子，地里满是南瓜，空中鸽子飞舞，与旁边的高楼形成了鲜明的反差。高楼的位置就是潘家胡同的北口和北塘子胡同。原来的北塘子胡同东起粉房琉璃街，西至国子巷，已经彻底消失。北京有好几条叫塘仔的胡同，比如还有东塘子、西塘子、南塘子、赵塘子等胡同。塘仔可以有两种含义，一个是清朝皇室祭神的场所，所谓的老北京九坛八庙就包括塘仔。塘仔为满洲神庙的称呼，清朝建立政权后。凡有重大的政治、军事行动，就在庙内举行祭祀和誓师，当时称夜庙。入关后，乾隆时期将夜庙改为夜堂子，祭堂子的习俗一直到溥仪退位才结束。还有一层含义是，旧时对妓院是俗称。我们前面曾讲到过，北堂子胡同西边是国子巷，北口开在罗马市大街。明代即称此名，形状如弯刀。明清时巷内店铺以售卖干鲜果品为主，这类市场当时在北京有两处，一处在德胜门内丁字街，人称北市；另一处就是这条国子巷，人称南市。旧时干鲜果品分南鲜、北鲜、干果、瓜类、河鲜五类，南市全都有，北市只有北鲜和干果两类。国子巷的南段原来叫驴居胡同， 1 9 6 5年并入国子巷。驴居胡同内曾有古营会馆、凤新南馆和广西中馆等会馆。拆迁前，国子巷不宽不长，却热闹非凡。巷子两旁都是小商铺，卖水果的，卖煎饼果子的，卖糖葫芦的，卖杂货的，理发的，裁衣服的，磨刀剪的。曾国藩曾于道光二十六年六月，一遇郭子巷客舍，病热危惧，饥不救，九月乃遇。民国时，冯国璋曾住过拆除前的郭子巷六十九号古营会馆，后来此处也是冯国璋祠堂所在。谭家菜也曾经落户在郭子巷。
，谭家蔡是同治年间的官员谭宗俊的家传筵席，因其是同治两年的榜眼，又称榜眼蔡。胡同的北口路西，民国时期有南城劝学所，后改为南城模范宣讲所及公共月报社。十八号是基督教布道所，一九四六年十一月，自福长街二条迁来，杨城则为该所宣教室。建筑上面有精美砖木混合雕花护檐板，国子巷南侧有贾家胡同和迎新街，国子巷、迎新街和贾家胡同恰好组成了一个人字。贾家胡同北起国子巷，南至南横东街，胡同城巷于明时，今中都的宣耀门旧址就在贾家胡同与南横东街交汇处。明时贾家胡同称贾哥胡同。清时改称贾家胡同，沿用至今。这条胡同曾住过不少历史名人，曾国藩于道光三十年居住于此。清著名经济学家洪亮吉于乾隆四十六年依次居住。他的人口论比马尔萨斯还早，而清末著名小说家吴简人即二十年目睹之怪现状的作者，就诞生在此胡同。相声大师刘宝瑞说的“单口相声贾行家”中的人物，也居住在贾家胡同。贾家胡同里会馆众多，有明确门牌的就有九家。十二号为福建龙岩会馆，十四号是高州会馆，十七号吴江会馆，二十六号柳州会馆，三十五号濮阳会馆，三十九号永州会馆，四十二号河南归德会馆，四十七号开正会馆。六十号湖南旗水会馆，贾家胡同近南口路东的六十六号，是与众不同的西洋风格门楼，在胡同中显得十分另类。这里便是传说的曾国藩曾经生活过的地方。曾国藩最小的女儿曾继芬，于一八五二年就出生在贾家胡同的曾家寓所。三十五号福建濮阳会馆没拆前，是陶然亭派出所。据记载。此馆是江春林等人于光绪年间募捐创制，有浓郁的莆田地域特色建筑风格，管理奉祀妈祖神像。有传说林则徐曾居住于此，而林则徐在京时，此处会馆还未建立。其实，在粉房琉璃街东侧的高家寨，还有一座创于明代的濮阳会馆。嘉庆十八年，林则徐携妻到京就任，是住在高家寨的濮阳会馆。胡同南口路西有一个米黄色的大楼，是中国医学科学院病毒研究所办公楼。建此楼时，拆除了开正会馆的大部分房屋，只留下一个大门洞和几间小房。现在则已全部拆除了。迎新街城南北走向，北起郭子巷，南至南横东街。明代称阎王庙，清时北段称阎王庙，南段称张相公庙。一九六五年，两街合并，定名迎新街。拆迁前五十七号是阎王庙庙址，山门殿宇犹存，门额上题写的是“古刹地藏禅林”。这实际是一座地藏王菩萨的庙，民间俗称为阎王庙。后来可能觉得人住的胡同叫阎王庙实在不好听，就按谐音改为阎王庙街，寓意一下子就美好了。八十四号是张相公庙旧址。据清代吴长元所传地理著作《陈元实略》记载，张相公庙在阎王庙街，旧西关帝庙。本朝康熙二十二年，萧山绅士重建，赐文武二帝，祭宋封浙江朝神境江王张公。张公指的是张夏，他是宋代的浙江沪江指挥官，为保卫钱塘江，萧山大堤做出过贡献，最后以身殉职，被封为朝神。晋江王，并建庙予以纪念。街上原有四家会馆和多处会馆产业，比如六十九号就是云南会馆。孙中山的卫队长、百岁辛亥老人孙默佛先生就曾长期居住于此。另据传言，岳飞后人岳钟琪也曾经住过此街。迎新街和贾家胡同中间有两条东西走向的胡同，北侧是和平巷。南侧是方盛园胡同，和平巷原名达子营，达子是对蒙古民族的贬称，来源于达达，系指蒙古民族。
，此处为青石蒙古兵驻地，为蒙古民族集中的地方，故名。一九四九年后改名和平巷。方胜元胡同从在迎新街的胡同西口进去，首先是一条狭窄的路段，宽度只有两块水泥方砖，大约零点八米左右，接近贾家胡同出口的路段渐渐变宽。清代称此地为放生园，民国时称为方胜园，又称放生园。方胜园名称沿用到1949年，后改为方胜园胡同。关于方胜园胡同名称的来源，据《燕都丛考》的记载，方胜园原系合肥昆曲名家方成元先生故宅。方成元号胜元，当年这个宅院亭台楼阁应有尽有。可好景不长，老爷子百年之后，这宅子可就冷落下来了。后变为小巷，可通行人。民国初年，尚有三拜楼楼基，一匹废。在拆除之前，胡同里早已变成民居，先前的亭台楼阁已如过眼云烟，当然无存了。